তো প্রিয় দর্শক ইকবাল ভাই দু সালে যেই গরুগুলো দিয়ে শুরু করেছে সেই গরুগুলোর মধ্যে একটি গরু আছে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি তো ভাই এটা কোন এটা নাকি এই গরুটা দুই হাজার শুরু করেছিলেন আপনি এই গরুটা দু হাজার চারে কিনছিলেন তো কোথা থেকে কিনলেন এটা এটা কিনছি হেই মমিসিং ইসলাম ইসলামপুর মমিসিং ইসলামপুর থেকে তো এই গরুটা একটু ভালো করে দেখা যাচ্ছে না এই গরুটাকে একটু সরানো যায় আমাদের দেখি এই তো দেখা যাচ্ছে প্রিয় দর্শক দেখছেন দু হাজার তার মানে এখন এটার বয়সটা কত এটার বয়স চলতে আছে প্রায় ষোলো সতেরো বছর ষোলো সতেরো বছর আলহামদুলিল্লাহ তো অনেক গরু তো আছে অনেক কাছে দু এক বিয়ান দিয়ে নষ্ট হয়ে যায় আল্লাহ রহমতে যে এখনও এটা কয়টা বাচ্চা দিয়েছে ভাই চোদ্দোটার মতো বাচ্চা দিয়েছে প্রিয় দর্শক আপনার শুনছেন তো এই যে ভাই এটা যে যখন কিনলেন তখন ক লিটার দুধ দিত আপনার কাছে সেই সময় প্রথম যে সময় সেই সময় দশ লিটার বারো লিটার হয়েছে ভোগের থেকে মনে করেন পঁচিশ লিটার পরে এইবার এইবার ভোগে মানে আস্তে দিন দিয়েছে পারছে পরে এই ভোগে প্রায় চল্লিশ লিটার পরে প্রায় তিরিশ ছত্রিশ লিটার মতো পাইছি বেন বিকাল সকালবেলা সকাল বিকাল সকাল বিকেল মিলে পঁয়ত্রিশ লিটার পঁয়ত্রিশ লিটারের মতন পাই পঁয়ত্রিশ লিটারের মতো পেয়েছেন প্রিয় দর্শক আপনারা শুনলেন তো এই যে ভাইয়া অনেকে যে বেশি দাম দিয়ে এই যে পঁয়ত্রিশ লিটার চল্লিশ লিটারের গরু কিনে না কিনে তো আপনার মতো এই যে এরকম করে তৈরি করতে পারে নাকি এটাই তো হলো সবচেয়ে ভালো গরু মনে করেন তৈরি করে তৈরি করে কয়েকদিন কঠিন মনে করেন এই যে কত কষ্ট করে গরু মনে করেন লালন পালন করুন লাগে গরুটা মনে করেন মাছ আদার কয়েক বছর বীজ রাখছে না তারপর বীজ আবার দিয়ে যে চেষ্টা করে যখন রাখছি আল্লাহর একমাত্র রাইখা দিছি গরুটা দিয়ে কি একমাত্র আমার টামিয়ে যায় মনে করি এটা দিয়ে আমার দুইটার সংসার চলে হিসাবে দুইটা সংসার এক গরু দিয়ে এটা কীভাবে ভাই যে এটা পঁয়ত্রিশ লিটার দুধ দিচ্ছে নাকি হ্যাঁ আল্লাহর রকমতে দিচ্ছে দুধ আছে আল্লাহ রকমতে পঁয়ত্রিশ লিটার দুধ দিচ্ছে তো এটার খাওয়ার খরচটা কীরকম আছে এটার এটার খাওয়ার খরচ মেন বিয়াল পড়াই পাঁচশো টাকা আছে পাঁচশো টাকা তো এটা মাসে কত খাচ্ছে এটা মাসে মনে করো ষোলো হাজার সতেরো হাজার পরে আবার এসে এবার এসে আর এটা দুধ দেয় কতটুকু এটা দুধে প্রতি মাসে বিল এটা আছে মনে করেন পঞ্চাশ হাজার বাউন্ন হাজার টাকা আটচল্লিশ হাজার টাকা এবার এসে মনে খাওয়ার করছে গরু খাওয়ায় কম বেশি দুধ হয় আচ্ছা তো আমার মতে একটা গরুর থেকেই তো মোটামুটি ভালোই প্রফিট হচ্ছে নাকি তো এই যে পাশের গরুটা দেখতেছি আমরা এটা কিভাবে সংগ্রহ করলেন বা এটা কি আপনার পালেন নাকি না এই যখন ওই সে কিনে আনছে কতবার কতবার কিনে আনছে ওই বাচ্চাটার লাগে ওই বাচ্চা সাদা বাচ্চাটার লাগে কোনটা এই পাশে এটা মুরাদ সাইড এর সাদা বাচ্চাটার লাগে আচ্ছা ওইটা আমরা বাচ্চাটা দেখাবেন পরে তো কত দাম দেখলেন এটা এটা এক লাখ আটাত্তর হাজার টাকা কিনছি তো প্রিয় দর্শক আপনারা শুনলেন এক লক্ষ আটাত্তর হাজার টাকা দিয়ে গরুটা কিনেছেন তো এই যে ভাইয়া গরুটা যখন কিনলেন আপনি তখন কি কি দেখে নিয়েছিলেন এই যে দুধের শিরাটা দেখতেছি আমরা শুনি তখন কি দুধ দুয়ে আনছেন আপনি নাকি দুয়ে আনছেন তেজা এক লক্ষ আটাত্তর হাজার টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে আসলেন তো এটা তারপরে নিয়ে আসার পরে দুধ কতটুক দিল আমি দুধ হ্যাঁ দোয়াইছি মনে করেন হ্যাঁ তো সান দিয়ে দুধ বেসে ঘরে ওলানে দুধ দোয়াইছি দোয়ার পর বাইশ লিটার দোয়াইছি পর বাড়িতে এনে আমি দোয়াইছি সকালে দশ কেজি বারো কেজি বিয়ালে আট কেজি আঠারো উনিশ কেজির মতন দোয়াইতেছি ওখানে দশ বারো কেজি দুধ হওয়া বাসুর বড় হয়ে গেছে মাস মাসে তিন মাসের গাবিন এখনো দশ বারো কেজি দুধ হয় তো আল্লাহর মতো পরের বছর কি একটু ভালো হবে নাকি তারপরে এই যে পরের গরুটা দেখতেছি আপনার এই গরুটা কীভাবে সংগ্রহ করলেন এই যে আমি আবার ওই যে ভৈরব থেকে কিনে আনছি এই মাসে দুই মাস এই মাসে দেড় মাস হয়েছে দেড় মাস আগে ভৈরব থেকে কিনে আনলেন তো প্রিয় দর্শক আপনারা শুনলেন তো দেড় মাস আগে এটা কত দাম দিয়ে কিনে আনলেন ভাই এটা কিনছি এক লক্ষ আশি হাজার টাকা এক লক্ষ আশি হাজার টাকার গরু তো এটা দুধ দিচ্ছে কতটুকু এটা দুধ দিতে আসছে অনেক তেরো কেজির মতো দুধ দিচ্ছে এটা এক লক্ষ আশি হাজার টাকা দিয়ে কিনে নিলেন কি বাচ্চা সহ নাকি এটার বাচ্চাটা কোনটা তো প্রিয় দর্শক এই যে বাচ্চাটা সহ এক লক্ষ আশি হাজার টাকা দিয়ে কিনে এনেছে তো সকাল বিকাল মিলে সর্বোচ্চ দুধ কতটুকু দিচ্ছে তেরো চোদ্দ লিটার আচ্ছা তারপরের গরুটা আমরা দেখি এটা কি আপনি পালেন নাকি না এটাও কি না এটাও কি না তো এখন আপনি বেশিরভাগ গরুই কিনছে আচ্ছা তো একটা ভালো পরামর্শ দিলেন যে প্রথম বিয়ানের গরু তো ভাই এই যে প্রথম বিয়ানের গরু চিনার উপায়টা কি প্রথম বিয়ানের মনে করেন দশটা ভোগ আমি খাইতে পারবো 
অনমন কোন বয়স যেমন জুয়ান বয়স একটা যেমন পোলাপান হইল জুয়ান দেখতে পর আস্তে আস্তে বড় হয়ে পড়ি হয় এরকম প্রথম বিয়ানে কিন চার দশটা বক মনে করেন দিন যাইব এই বকের পরে বকে দুধ বাড়বে বাড়বে কোন হয় বকে মনে করেন 12 কেজি দুধ আইতেছি পরে বকে এইটা হইতো 17 18 কেজি ইয়ার পরে বকে আরো বাড়বে এলাকা জুয়ান থেকে কিনছি জুয়ান গরু পালাই একটা তো জুয়ান গরু চিনার উপায়টা কেমন না উপায় ওই যে মনে করেন 210 বক খাইতে পারমু চিনার উপায়টা কি যে যে এটা যে জোয়ান প্রথমবার বাচ্চা দিছে এই যে সিংহ সব কই যে সিংহ মানে এই যে একটা একটা দাগ আছে এই যে চলে দেখছেন এই প্রতি দাগে দাগে ভালো বাড়বো এই তিনটা গরু প্রথম বিয়ে না তিনটা গরু ওই যে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা বিয়ে লেছি এটা এটা সাতটা বাচ্চা দিয়ে দিছে নাকি এই সাদা 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 দাগ তো অনেকে অনেক কমেন্ট করে আমাকে যে এই যে সিংহ এর যে বিষয়টা সেটা বলে সত্যি না ভুয়া এই বিষয়টা কি এটা ভুয়া না সিং এর মধ্যে প্রতি বিয়ানে বিয়ানে দাকুর বই দেখেন এর মধ্যে দাকুর নেই তিনি আচ্ছা এই যে দেখেন প্রতিটা দাকুর আছে দাকুর আছে এই যে বিআই গো আর একটা করে দাকুর বিআই গো একটা করে দাকুর এটা হলো চিনার উপায় আচ্ছা তো প্রিয় দর্শক আপনারা শুনলেন আপনাদেরকে চমৎকার একটা জিনিস এবং চমৎকার পরামর্শ দিয়ে চেষ্টা করলাম তো এই যে গরুটা যে কিনলেন এটা তো একটা উন্নত জাতের গরু দেখেই বোঝা যাচ্ছে তারপরে এটার গায়ে দেখার আর এবং চিনার উপায় কি আছে মানে গাবি কিনতে হলে আগে হলো দোয়ানো জানতে হবে দোয়ায় দেখতে হবে দোয়ালটা দোয়াল ভালো কি না খারাপ হয় না কি কিছু গরু আছে টাইট কিছু গরু আছে বানু তু লুস ওটি অনেক কিছু বিষয় আছে সেই জন্য আগে নিজে দু একটা গাবি দিয়ে শুরু করতে হবে তারপরে গাবি ক্রয় করতে হবে নাকি তো ভাইয়া এই যে কি কোনো গাবি আছে এখন বিক্রি করার মতো আপনার কোনো গরু বিক্রি করবেন না তো আপনার এই যে বাছুরগুলো যে হয় তখন কি করেন দামি বাচ্চা রেখে গাবি তৈরি করেন নিজে তারপরে কি খামারটি আস্তে আস্তে আরো বড় করবেন নাকি এই হলো আপনার পরিকল্পনা কামায় <laughs> প্রথম <laughs> 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 আর একটা গরু এই সময় গরুর দাম ছিল মনে করেন এক লাখ দেড় লাখ টাকা গরু কিনতে পারছে মানে একটা গরু কিনতে গেলে এক লাখ আশি নব্বই হাজার টাকা লাগে একটা গরু কিনতে গেল মানে আপনি চার লক্ষ টাকার মতো খরচ করে শুরু করলেন খাবার নাকি শুরু করলাম চার লক্ষ টাকা খরচ করে শুরু করলেন এখন এই যে আপনি যে গাবিগুলো দেখতেছি এগুলো যদি এখন একটু বাজার মূল্য ধরা হয় তাহলে কত টাকার মাল আছে যে আমাদের যদি একটু বলতে দশ লাখ টাকা গরু করে আছে ওখানে বর্তমানে যে মনে করেন দুধ কেমিয়া গেছে কেন মনে দশ লাখ টাকা যদি একটা দুই যায় তিনটা তিনটা বিয়ে যায় তিনটা বিক্রি মনে করেন সাত থেকে আট লাখ টাকা বিভিন্ন দালাল কিছু পরে গরু কিছু লাভ দিয়ে ডেমার দিয়ে গরু আনন লাগে মনে করেন হঠাৎ মনে করেন বায়না দিলাম বায়না দিয়ে এক লাখ টাকা মনে করেন গরুর দাম পয়সা লাগলো মনে করেন কথার কথা এক লাখ টাকা দাম পয়সা লাগালাম মানে বায়না দিয়ে দিয়েছি ফিজ পেরে গেছে বড় দশ হাজার টাকা বেশি দিয়ে বড় গরু আনন লাগছে আচ্ছা এরকম দালালদের ফক্করে পড়া লাগে মাঝে মধ্যে অনেক ভাই অনেক দালাল ফক্করে পড়া লাগে গরু অনেক তো এই যে দালালদের যে আপনি কি বাড়ি ভাষা বাড়িতে গরু কিনে আনেন নাকি হ্যাঁ এলাকা থেকে কিনে আনেন গ্রামের এলাকা থেকে গ্রামের এলাকা এটা কি দালাল ধরে যান নাকি পুরো দালাল সারা ভাই কিনু খানে কিনু জিনিস করন জানা তো এই যে দালালদের সাথে পারেন কি ভাবে ভালো গরু দেয় তো আপনি তো ওইটা দিয়ে আয় করতে পারবেন কিন্তু অনেক দালাল আছে তো মনে করেন যে টাকা ডাও খাইলো আপনার খারাপ একটা গরু দিয়ে দিল 
সেজন্য আগে নিজে গরু চিনতে হবে নাকি তারপরে গরু পালনে ব্যবসায় আসতে হবে তো আর একটা প্রিয় দর্শক আপনারা কেউ যদি প্রশিক্ষণ নিয়ে নেন সবচেয়ে হলো বেটা সবার আগে হলো প্রশিক্ষণ নিতে হবে তো ভাই আপনি কখনো প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন কিনা আমার মাথার পজিশন করার লাগে কয়েকবার এই একটা নাম্বার নিয়ে কল দিছিল আমি কইছি না ভাই আমার গাই গাবি হইলো কম আমি এত ইয়া দেওয়া লাগবে না আমি ডাক্তার মুক্তার আইনে নিজে নিজে ইয়া করছি মানে সেই ইয়াদ যাইনি পরিকল্পনা যাইনি তো ভাই একটা প্রশিক্ষণ নিয়ে নিতেন আপনার তাহলে তো আরও উন্নতি করতে পারতেন আল্লাহ রহমত ঠিক আছে এমনিও আপনার আল্লাহ রহমত আছে আপনার খামারের উপরে খামারটা তো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখছেন আমরা দেখতেছি এবং গরুর জন্য ফর্মের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং সেটটাও সুন্দর করে তৈরি করেছেন ফ্যানের ব্যবস্থা আছে এখন বর্তমানে আপনার খামারে কয়টা গরু আছে মানে বর্তমানে নয়টা আছে নয়টা গরু আছে তো এদেরকে পালন করতে আপনার প্রতি মাসে খরচটা কীরকম হচ্ছে খরচ পঞ্চাশ হাজার পাঁচ পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ যায় পুরো বসির খুদের বসি আর এগুলো দুধ দিচ্ছে কত লিটার সবগুলো মিলে সর্বোচ্চ অনেক উৎপ পাইতেছেন বাহাত্তর লিটার তিয়াত্তর লিটার এবার হিসেবে পাইতেছি অনেক গরুর কিছু দুধ তিন মাস পরে যে একটা দুইটা তিনটা গরু সাইড দুই আড়াই মাস দু আয়ার আচ্ছা বাহাত্তর লিটার দুধ পাচ্ছেন এখন তো এখন মাসিক আয়টা কীরকম হইতেছে মাসে আয় মনে করেন মাসে বিলে আমার এক লাখ বারো হাজার চোদ্দ হাজার বিশ হাজার আঠারো হাজার মনে করি খাওয়ার কাছে সব কিছু কিন্তু মাসে বাইশ হাজার বিলে কিন্তু মাসে এক লাখ ষোলো হাজার এ মনে করেন আয়ে খাওয়ার গরুর খাওয়ার কোয়ালিটি হিসাবে দুধ দিয়ে রইয়া মনে করি তারপরে আবার ইসে মনে করি আমি এক লাখ বিশ হাজার টাকার মতন পাই তো আমার এক লাখ সত্তর হাজারের মতন যদি বাউন্ড হাজ পঞ্চাশ হাজার টাকা সত্তর হাজার মতন আমার থাকে তো ভাই এই যে গরুর দুধগুলোকে আপনি দোয়ান না গোয়ালে এসে দোয়াই নিয়ে যায় গোয়ালে নিজে দোয়া যায় আমি নিজে দোয়াই নিই আমি সেই বিষয়ে ব্যস্তাম তো আমার দুধের বিলাই দুই লাখ টাকা গোয়ালার আমার তো পাঁচ পঞ্চাশ টাকা গরু দোয়াই না হেরা নিয়ে বেশ একশো টাকা আমার তো গোয়ালারা দোয়াই না পাঁচ পঞ্চাশ টাকা গরু আচ্ছা তো এই যে এদের ঘাসটা কীভাবে খাওয়ান ঘাস আমার নিজের খেতের এই আয় গাছে খেতে কাটতে নাও ফলাই দিয়ে এটা কি আপনি নিজেই দেন আমি নিজেই কিন্তু কামলা রাখি না কামলা রাখে এগো আসে যদি কামলা রাখে দিতে হলে আয় দিব না আয় করুন কিন্তু দুইটা মায়ের ভবিষ্যৎ করা লাগবো না তো আল্লাহর মতো তো বড় একটি খামার আপনি অল্প জায়গায় দেখতেছি আমরা কিন্তু খামার অনেক বড় এবং গরু অনেকগুলো তাদের খাওয়াও তো অনেক লাগে এত কষ্ট করেন আপনি কষ্ট কর না করলে ভাই ভাবি কি আপনার পাশে হেল্প করে করে আল্লাহর মতো অনেক করে অনেক হেল্প করে না এটি হলো বুসি কুড়া মোক খুঁত এগুলো কিভাবে খাওয়ান গরুকে এই খুঁটটিরে মনে করেন পানি দিয়ে গরম করে যাও করে বাত করি বাত করে এটিরে মনে করেন পানি দিয়ে ভিজাইলে ফুলা জায়গা আচ্ছা আর এই বুসি দিয়ে তারে পানি দিয়ে খায়া লাগে খেয়ে ফেলে তো ভাইয়া আপনার যে এই যে খাবার দিচ্ছেন এক একটা গাবিকে কত কেজি করে খাবার দেন গরু পালন করে অনেক কষ্ট করতে আছেন এবং আল্লাহ রহমতে ভালোই আছে নাকি ভাইয়া তো নতুন কোন খামারে যদি আপনার কাছ থেকে একটু পরামর্শ নিতে চায় তো আপনারা কি একটু পরামর্শ দিবেন প্রিয় দর্শক আপনাদের কি চমৎকার একটি খামার আমরা একটু ঘুরে ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করলাম আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে আপনাদের ভালো লাগলেই আমাদের সার্থকতা সেই জন্যে আমরা এত কষ্ট কষ্ট করে বিভিন্ন খামারে ঘুরি এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করি আশা করছি আমার এই প্রতিবেদনটি আপনাদের ভালো লেগেছে তো আপনাদের সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ